1 липня 2015 року пиво було визнано алкогольним напоєм, і відповідно його продаж може здійснюватись тільки при наявності відповідної ліцензії. Що таке пиво? Чи шкідливе воно для підлітків? Ми дізналися думку спеціалістів. Увага на екран. Пан Михайло, що таке пиво? В побуті така існує думка про те, що значить, пиво – це і напій, і для того, щоб просто в гарячу пору випити, от, щоб спраги не було. А якщо взяти, почитати, що там наклеїться, значить, пиво, пиво – мінімум 5 грам має спирту. Якщо взяти півлітрову бутилку, банку пива, то в ній знаходиться чисто 25 грам спирту. 25 грам спирту – це 96 градусів. Якщо перевести в 40 градусів, як на горілку, то це 65 грам чистого алкоголю, значить 40 градусного алкоголю. Так що пиво говорить, що це легкі алкогольні напитки, немає ні легких алкогольних напитків, ні середніх, ні важких. Алкоголь є алкоголь який спричиняє до привикання. І особливо таки, в побуті теж думка є у підлітків про те, що значить, пиво, пиво не шкідує, можна пити, тому що воно так в спрагу, значить, можна там на, на відпочивати на морі, на озері, у нас на берегах річки, значить, про те, що значить, пиво можна випити. У мене були такі на прийомі діти, які говорили, що вони Ну, так, за суботу, неділю можуть від 4 до 6 банок пива випити значить, і почуваються нормально. Але це все неправда. Який, е, який саме вплив має пиво на організм підлітка або дитини? Той самий, що алкоголь. Якщо взяти значить, під, підростаючі покоління підлітки, це не сформований організм, вже всі органи і системи ще не, не є вони сформовані, і тому алкоголь безпосередньо діє на нервову систему, на органи і системи. Пиво – це є алкоголь і в малих дозах. А малі дози, ви самі людина не розуміє, коли вона поступово значить, привикає до цього пива і вже і завтра, післязавтра їй хочеться вже пити з більшими градусами. Дякую вам за такий коментар. Ну а стосовно законодавчої сторони і стосовно того, які нововведення вже є на території України, введення з 1 липня, ми спілкуємось далі. Станом на сьогодні, скажіть, будь ласка, хто має право реалізовувати пиво? З 1 липня 2015 року реалізацію пива можуть здійснювати суб'єкти господарювання, які придбавають ліцензії на, дану, на даний вид продукції. Василь Васильович, а чи є якісь вимоги до місця продажу пива? Чи це може бути так, як зараз відбувається, чи є якісь зміни? На сьогоднішній день по Україні дуже багато є літніх майданчиків, де суб'єкти господарювання одержали дозволи на здійснення торгівлі соками, водами, зокрема і пивом. Але так як вступила норма закону з 1 липня, пиво обкладається ліцензією. У зв'язку з цим в законі про державне регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв суб'єкт господарювання має мати певне приміщення, тобто будівля має бути, де буде, вказувати, де буде вказуватись місце торгівлі, має бути зареєстрований касовий апарат, і туди суб'єкт господарювання може здійснювати свої діяльності. У разі, якщо суб'єкт господарювання подасть документи на літній майданчик, то така служба, яка має право видавати цю ліцензію, дасть відмову у зв'язку з тим, що літній майданчик не підпадає під дане обмеження одержання ліцензії. До якого терміну потрібно звернутися до Центру обслуговування платників податків для отримання ліцензії? Суб'єкт господарювання за 10 днів до початку діяльності має звернутися до Державної податкової інспекції з заявою та квитанцією про сплату даної ліцензії. І скільки ж коштує така ліцензія? Дана ліцензія в містах коштує 8 тисяч в рік, в селищах – 500 гривень. От скажіть, будь ласка, Державна фіскальна служба в Івано-Франківській області, що ви плануєте робити в цьому напрямку, щоб десь попередити продаж пива неповнолінням, оскільки це тепер, як ми вже дізналися, алкогольний напій? Ряд заходів ми вже проводимо. Далі плануємо співпрацю з громадськістю та обласною адміністрацією щодо упередження виявлення таких порушень. 
Отже, тепер треба більш ретельно контролювати продаж пива, а також, зокрема, що стосується продажу неповнолітнім. В Івано-Франківській області діє ряд проєктів, ряд акцій в цьому напрямку. Ми поспілкувалися з заступником начальника управління молоді і спорту, і ми дізналися, що в цьому напрямку робить саме їхнє управління спільно з молоддю. Давайте ми подивимось коротенький сюжет. Увага на екран. Валерій Дмитрович, скажіть, будь ласка, що управління молоді і спорту робить для того, щоб попередити продаж алкоголю неповнолітнім? З 2012 року управління молоді і спорту долучилося до проведення всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції під назвою «Відповідальність починається з мене». Метою цієї акції є якраз саме попередити продаж алкоголю неповнолітнім і його вживання особами, які не досягли 18 років. Також мета цієї акції – це провести профілактику можливих правопорушень у сфері торгівлі та продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім дітям. Є, існує такий проєкт в рамках цієї акції, який називається «Контроль продажу». Створена певна робоча група, куди входять представники кримінальної міліції у справах дітей, також представники відділів та управлінь у справах молоді та спорту, представники районних та обласного центру соціальних служб для сім'ї та молоді, представники громадськості, а саме молодіжних громадських організацій, коли ця робоча група виїжджає і, відповідно, в інформаційно-профілактичному плані працює із торговими точками. А що ви маєте на увазі інформаційна робота? Тобто ви роздаєте якісь друковані матеріали чи просто розмовляєте? Як це відбувається на практиці? На сьогоднішній день управлінням молоді і спорту започаткований такий конкурс соціальної реклами, який називається «Наше майбутнє без шкідливих звичок». Відповідно, кожен район, кожне місто представляє свою соціальну рекламу. І ми маємо сьогодні дуже багато матеріалів інформаційного характеру. Це, що стосується тютюнопаління, його шкідливого впливу на організм людини, також алкоголю, наркоманії, сніду. Зараз дуже популярно. Гарним стає і тема – це продажу пивних виробів, особливо з 1 липня. Ми знаємо, що започатковано є закон такий, який говорить про те, що з 1 липня пиво – це є алкогольний напій. І, відповідно, вже є інші вимоги до продажу цього алкогольного напою населенню. Я бачу, у вас досить багато є різної поліграфічної продукції, зокрема, от у вас є такі цікаві наклейки, на яких можна вказати номер телефону. Це в разі, якщо помітили продаж алкоголю неповнолітнім? Так, дійсно, ці наліпки, які сьогодні виготовлені всеукраїнським громадським рухом, відповідальність починається з мене. Тут вказується номер телефону, це гаряча лінія Міністерства внутрішніх справ України, це номер 102, і наш телефон гарячої лінії, це 556030, де можна передзвонити в разі, якщо людина побачила, що продають алкоголь або тютюнові вироби неповнолітнім дітям. І ще є також інша наліпка, це повнолітній доведи. Тобто ми знаємо, що при продажу алкоголю, якщо продавець не впевнений, що цій людині є 18 років, вона зобов'язана попросити документ, який засвідчує особу. Якщо людина не представляє документ, то продавець не має права продавати алкоголь або тютюнові вироби цій людині. Державна фіскальна служба, вона вже давно працює в цьому плані, і ми також третій рік поспіль працюємо по цій акції. І, звичайно, що ми готові до співпраці, і не тільки ми, а й молодіжні громадські організації, лідери дитячих та молодіжних громадських організацій, а також органи молодіжного та студентського самоврядування також активно готові співпрацювати з Державною фіскальною службою для того, щоб дійсно продавці, підприємці і всі люди, від кого це залежить, не могли продавати алкоголь і тютюнові вироби нашим дітям. В цей же день відбулася перша робоча зустріч щодо обговорення практичних дій для попередження продажу алкоголю неповнолітнім, фальсифікованої алкогольної продукції та порушення чинного законодавства, яке регулює правила оптово-розрівної торгівлі алкогольними виробами. 
Участь у цій зустрічі також взяв Роман Панасюк, заступник начальника головного управління фіскальної служби в Івано-Франківській області. У нас діє операція «Акциз-2015», там є телефон гарячої лінії, ми його туди і дамо. Це телефон нашої чергової частини, тому ці повідомлення будуть зразу опрацьовуватися. Єдине питання, що продаж неповнолітнім ніби повинен факт встановити виявити кримінальна міліція, а рішення по ньому штрафу приймає фіскальна служба. Крім того, там, де є продаж неповнолітнім, там може бути і інші якісь порушення, я так думаю. Якщо людина вже йде свідомо на якесь одне порушення, то може і піти на інше. Раз. А по-друге, сама сам, ну, профілактика навіть тих продажу якогось незаконного продажу алкогольних виробів краще, ніж вже штрафувати, як на мене. Ми приїдемо, наприклад, наші працівники разом з вашими, чи ми, от ви продали неповнолітньому, але дивіться, будьте обережні, не беріть там якісь ознаками підробки, дешеві алкогольні напої, бо це вже викликає сумнів і так далі, і так далі. Тому це профілактика, вона більш дієва, ніж вже покарання саме, я думаю, це би було краще. Дітям? Продають алкоголь, продають сигарети. І це ми бачимо, особливо це стосується сільського населення. В місті зараз більш порядок, ніж в селах. Це треба визнати. Бо тому що діти, які йдуть на дискотеку, заходять в магазин і спокійно, без проблем купують тютюнові вироби і алкоголь. От наша акція якраз попередити, щоб ми могли дійсно з залученням фіскальної служби здійснювати такі робочі рейди, вони не повинні бути там щотижня. Воно може бути раз в місяць. Ми повинні визначити день, де б ми могли, наприклад, разом спільно з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх чи дітей, наша, наше управління молоді і спорту, з залученням вашої служби, громадських, молодіжних організацій. Тобто така рейдова група, ми можемо виїхати і відповідно перевірити, брати по районах. Наприклад, цього місяця ми їдемо в Галицький район, а наступний місяць – Тисменицький район, Плумацький район. Це питання, яке, я думаю, потребує такої уваги з нашого боку і взагалі з боку суспільства. Тому ми по-любому виділимо якусь одну людину в кожному районі, яка поїде, де членом тої майбутньої робочої групи, я думаю, все-таки ми її створимо, так, разом. Поїде, розкаже щось, ми підготуємо від себе якийсь трошки інформаційний матеріал, наприклад, щоб людей, в першу чергу, це, я так розумію, треба попрацювати з реалізаторами алкогольних і тютюнових виробів, націлити їх, розказати, навіть ввести в курс того, що які зараз серйозна відповідальність за порушення законодавства. Як я вже казав, що основною метою нашої служби є не виявлення порушення, а запобігти даному порушенню. І ми закликаємо до свідомості наших громадян, що сплата податків, реалізація, відповідно якісних, якісної продукції лежить на кожному з нас, а не лише на контролюючих органах. Фіскальна служба Івано-Франківській області та управління молоді і спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації вже розпочали діалог стосовно співпраці. Ну а ми з вами, дорогі глядачі, теж несемо відповідальність. Тому якщо ви побачили порушення норм закону, про які ми сьогодні розмовляли, телефонуйте на номери гарячої лінії, які ви зараз бачите на екрані. А ми з вами побачимось у наступній програмі.